กรมการรำฉุยฉายเดียวฉุยฉายคู่ต่อไปนะคะจะเป็นการรำฉุยฉายหมู่ซึ่งเรียกว่ารำชุมนุมฉุยฉายมีผู้แสดงทั้งหมดถึง5ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือผู้แสดงเป็นตัวลิงคือคุณครูประสิทธิ์ปิ่นแก้วปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์สามระดับ8ผู้แสดงเป็นตัวยักษ์คือคุณครูสมศักดิ์ทัตติดำรงตำแหน่งอาจารย์สามระดับ8ท่านต่อไปเป็นผู้แสดงตัวพระคือคุณครูวีรชัยวีบ่อทรัพย์ดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับเจ็ดส่วนตัวนางคือคุณครูกันนิกาวีโรไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับเจ็ดและท่านสุดท้ายท่านที่ห้าคือคุณครูรัติวันกัลยาณมิตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับเจ็ดค่ะทีนี้เรามารู้จักคุณครูแต่ละท่านทีละท่านนะคะเริ่มจากอาจารย์ประสิทธิ์อยากจะขอเรียนถามนะคะว่าคุณครูเป็นคนแรกหรือเปล่าคะที่ได้รำชุมนุมฉุยฉายครับชุมนุมฉุยฉายที่ยืนรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าท่านนี่ก็ผมเป็นคนแรกครับเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวในกลุ่มนี้ใช่ไหมคะที่แสดงครั้งแรกครั้งนั้นพอจําได้ไหมคะว่าแสดงเมื่อพศอ,อะไรนานหรือยังนานครับตอนนั้นแสดงที่สลามุขมาศครับที่สลามุขมาศครับนานแล้วนานแล้วครับท่านต่อไปนะคะก็คงจะเรียนถามคุณครูสมศักดิ์ทัตตินะคะคุณครูสวมศีรษะเนี่ยนะคะมีช่องมองเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองเวลาลำคนเดียวเนี่ยเชื่อแน่ว่าไม่มีปัญหาแต่เวลาลำเป็นหมู่พร้อมกันห้าคนเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคะอ๋อครับคือต้องเราต้องระวังแถวของเราเองนะครับเพราะว่าเราสองท่านกับปัญญาประสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้แสดงที่ต้องสวมศีรษะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องซ้อมให้ดีต้องซ้อมกันกันให้ชํานาญก่อนเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงแถวถึงจะสวยงามนะครับค่ะแล้วแล้วถ้ารำฉุยฉายตัวยักษ์อันนี้นะคะไม่ทราบคุณครูได้รับการถ่ายทอดมาจากใครคะอาจารย์ระคบโพธิเวศครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจารย์ระคบท่านจะไม่ได้เป็นผู้แสดงในตอนครั้งแรกนั่นแต่ว่าท่านอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็ท่านเป็นครูอวุโสในปัจจุบันนี้ที่ได้เคยเห็นการแสดงในครั้งนั้นด้วยครับท่านต่อไปนะคะก็จะขอเรียนถามคุณครูวีรชัยคุณครูได้รับการถ่ายทอดท่ารำตัวพระของชุยฉายอันนี้จากใครคะท่ารำนี้ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูอุดมอังสุธรฮะซึ่งท่านได้รับถ่ายทอดจากครูหลวงวิราชวงงามอีกครั้งหนึ่งฮะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่รำเป็นเป็นครั้งแรกคุณครูดมดำเป็นครั้งแรกแล้วก็ถ่ายทอดให้ครูต่ออีกครั้งอีกทอดหนึ่งใช่ไหมคะมีโอกาสได้รำบ่อยไหมคะรำชุมนุมฉุยฉายเนะี่ยจะไม่ค่อยมีโอกาสเลยนะเพราะว่าค่อนข้างยากนะคะใช้ผู้แสดงหลายท่านแล้วต้องมีความพร้อมเพรียงนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะคงจะเรียนถามคุณครูกานิกาก็คงจะถามคําถามเดียวกับคุณครูท่านอื่นๆนะคะว่าถ้ารำของคุณครูเนี่ยได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูท่านใดคะถ้ารำนี้ได้ถ่ายทอดจากคุณแม่เฉลยสุขวันนิดค่ะคุณแม่เฉลยก็คุณแม่ทราบว่าคุณแม่นะคะก็ได้เป็นผู้ให้ท่ารำนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะแต่คุณแม่บอกว่าท่ารำที่ครั้งแรกคุณแม่ก็จําไม่ได้นะคะค่ะที่ถ้าท่ารำที่ให้ใหม่นี้คุณแม่ก็ให้ท่าใหม่ให้มาสําหรับวันนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วปัจจุบันนี้ครูยังแสดงอะไรอีกบ้างไหมคะตอนนี้ก็ไม่ได้แสดงค่ะสอนอย่างเดียวสอนลูกศิษย์อย่างเดียวนะคะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคงจะเรียนถามครูรัติวันนะคะดูจากผู้แสดงห้าท่านเนี่ยนะคะแต่ละคนก็เป็นแต่ละประเภทกันเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าท่ารำของแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ละคนมีเอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะอย่างตัวพราหมณ์ก็ออกไปทางเป็นพราหมณ์นางก็อ่อนช้อยใช่ไหมคะก็ค่อนข้างลําบากไหมคะว่าจะต้องคอยระวังให้ความพร้อมเพรียงดูสวยงามก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกันค่ะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แสดงในชุดนี้ค่ะ,คะแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะสมัยนั้นยังเด็กมากค่ะ,คะนี่ก็คือทั้ง5ท่านนะคะที่จะมารำชุมนุมฉุยฉายซึ่งท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ค่ะนายมนตรีตราโมดได้แต่งบทร้องเพลงฉุยฉายไว้อีกชุดหนึ่งมีทั้งบทร้องเพลงฉุยฉายและเพลงแม่สีเป
ไม่ใช่ดูเพื่อชมความงดงามอ่อนช้อยของท่ารำจะต้องดูเพื่อเปรียบเทียบท่ารำของตัวละครต่าง
Thank you. 